നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സലിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് അതായത് കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് ട്രിക്സുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സലിൻ്റെ ഒരു ആറ് പാർട്ട് ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലാണ് എക്സൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് ട്രിക്സുകളാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് എക്സലിൻ്റെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റാ സെറ്റ് ആണല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റാ സെറ്റിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കേഴ്സർ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ കൺട്രോളും ഷിഫ്റ്റ് കീയും എല്ലും കൂടി ഒന്നിച്ച് പ്രെസ്സ് ചെയ്യാം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീരിയൽ നമ്പറിനും നെയ്മിനും നെയ്മിനും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ജെൻഡറിനും മന്ത്ലി സാലറിക്കും ആനുവൽ സാലറിക്കും ഫിൽറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കൺട്രോൾ ഞാനിവിടെ വയ്ക്കാം എന്താണ് കൺട്രോൾ നമ്മുടെ ഇതിലുള്ള എന്താണ് കീബോർഡിലുള്ള കൺട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് കീ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലും ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒന്നിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിൽറ്റേഴ്സ് കിട്ടും ഇനി ഈ ഫിൽറ്റർ വ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആനുവൽ സാലറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് ആനുവൽ സാലറി ആണ് ഞാനിവിടെ നമ്പർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് നമ്പർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ട നമ്പർ അതായത് ഒരു സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എബോ ഉള്ള സാലറി എനിക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അടിച്ചു അതാ വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടാന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്റർ ഒന്നും വേണ്ട ഫിൽറ്റർ ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൺട്രോളും ഷിഫ്റ്റും എല്ലാം തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആ ഫിൽറ്റേഴ്സ് അങ്ങ് പോകും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയും റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ അതാണ് നമ്മുടെ ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോവാം അടുത്തത് നമ്മൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഡാറ്റാ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊന്ന് കേഴ്സർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ റേഞ്ച് വന്നു എവിടെയാണോ നമുക്ക് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അതെല്ലാം ബ്ലാങ്ക് ഷീറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാങ്ക് ഷീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് തന്നെ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഡിസൈനർ ടാബ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ടേബിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും നോക്കാം ഓക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ടേബിൾ നമുക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ ആണോ വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സമറൈസ് വിത്ത് പിവർ ടേബിൾ റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് കൺവേർട്ട് ടു റേഞ്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്കിവിടെ ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ടേബിളിൻ്റെ ഹെഡേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കൺട്രോൾ ടി എന്തിനാണ് അത് ഞാനിവിടെ എഴുതാം കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ടാ കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കീബോർഡിലുള്ള ടീയും കൂടി ഒന്നിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താ നോക്കാം കൺട്രോൾ ആൻഡ് ടി ഓക്കെ അടുത്തത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഓക്കെ ഡാറ്റയുടെ എഡ്ജിലേക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്കോ മൂവ് ടു ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോകാം പക്ഷേ ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡാറ്റയുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയുടെ ഏറ്റവും ബാക്കിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
अब अगर नमुक सेलक्ट नाम वैचा आदमी ना कर्सर एवडे क्लिक डाटा सैटे क्लिक कंट्रोल शिफ्ट अब नमक एवडाण सेलक्ट अवे वे न्लिक कंट्रोल शिफ्ट अल डन आरों कूड़ी प्रेस नमक सेलक्षन कल रो वाइस नमुक क्लिक सेलक्टे या सीरियल नंबर क्लिक वैचु कंट्रोल शिफ्ट ईयरटे आरों कूड़ी क्लिक रईटिले सेलक्टा अगर जस्ट नमुक सेलक्टी ना इन अड़ता फोर्माटीन फोर्माट से और ओप्शन अदचे नोल शिफ्ट अल डन आरो कूड़ी प्रेस कंट्रोल शिफ्ट डन आरों कूड़ी प्रेस यादान सेलक्ट कंट्रोल शिफ्ट डन आरों कूड़ी प्रेस कंट्रोल वण कंट्रोल वण अब नमुक एंत फोर्माटीन ओप्शन वो फोर्माट से ओप्शन वो कल अब इन नमुक इनुसरी पटो अब नाम अड़ता का फोर्माट से अवेट या जस्ट आनवल सालरी और सल इन कर्सर को सेलक्टे अच्छा कंट्रोल की शिफ्ट अल डन आरों कूड़ी प्रेस जस्ट सेलक्टे कंट्रोल वणलो नंबर कीबोर्ड वण नंबर कंट्रोल वण कूड़ी क्लिक अब नो ऑटोमाटिकली फोर्माट से स्क्रीन वो नमुक फोर्माटा नाम उद्देशिक सपरेट यूस सपरेट यूस ओके अच्छे जस्ट इतने वरूम सीरों फोर्माटे वरूम अगर निष्टे अब इन अड़ता अब फोर्माट से नोए कॉर्माट से वेट कंट्रोल शिफ्ट डन आरो फोर्माट से वेट कंट्रोल शिफ्ट डन आरो या लास्ट और स्लडिटर और पी डी एफ या वाला कीस एल षोट्स पर अब निर्ची उलो अद कॉटोमाटिक सोटोमाटिक सालकुलेट ए फस्ट नामेम या सालकुलेट का जस्ट ता ईर ना नंबेसो अब ऑटोमाटिक सम्मेद कालकुलेट जस्ट इतो सेलक्टो वे अदक्ट नस कीस ऐसा ओल्ट अल प्लस की अद कम कटी इन नोट सालकुलेट ओल्ट प्लस की ओके अब इधर षोट की फो ए ऑटोमाटिक सूडी पर ओल्ट प्लस की अब इन नाम का अड़ता षोट फ्लैश फिल पे फ्लैश फिल अवेड़ या मेल अड्रस फ्लैश फिल यूस अब इमेल अड्रस या टाइप ई सल का अब फस्ट आम्बे ब्रूस ब्रूसी वेट यामेल ई डी टाइप ब्रूस अट्ठ हॉट मेल डॉट कोम पर अद नामेवचा जस्ट नमुक एंणो वे अोटे सेलक्ट अब शिफ्ट की यूस एवड नमुक वेण मेल ई डी एत्र वे क्रियाेटो अद नाम सेलक्टे अम कंट्रोल ई प्रेस क्रागे वो कैकपि मेलवि आलिष आलिष अमुक लिडिया वर नमुक एंत केल डी इवे क्रियाेट आई ऑटोमाटिकली अब अगर न अब सब फिलेकू बाकी अब ऑटोमाटिकली फिलोल अब इन न्लैश फिल यूस मनसो अब वाले यूसफुला फ्लैश फिल अब अड़ता ना षीटल चार्ट इंसटा अमुक षीट चार्ट इंसटा एने नमक का नाम ई डाटल कोवड़ेल कर्सर क्लिक कंट्रोल अड़ता नमक ए ना एंड टेबि सेलक्टी अल आलक्ट आय नाम चार्ट एंटा षोट षोट ओल्ट ना फंगशन की अब आ फंगशन की एफ वणी प्रेस ओल्ट ओल्ट फंगशन 
എഫ് വണ്ണും ഓൾട്ടും എഫ് വണ്ണും ആണ് ഫങ്ഷൻ കീ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫങ്ഷൻ കീ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുള്ളൂ ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാർട്ട് കണ്ടോ ചാർട്ട് വന്നു നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് ബ്രൂസ് ജേക്കബ് മെൽവിൻ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചാർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എൻ്റെ റോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കോളം എങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ കോളമാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കൺട്രോളും കൺട്രോൾ കീയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് സ്പേസ് കീ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഒന്നിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാം കണ്ട എൻ്റെ കോളം നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റായി വന്നു അതുപോലെ ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ റോ ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ പത്താമത്തെ ഈ റോ ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റും സ്പേസും കൂടി ഒന്നിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും എന്താണ് വേണ്ടത് സ്പേസ് കീ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്താണ് റോനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കീയും സ്പേസും കോളത്തിനാണെങ്കിൽ കൺട്രോളും സ്പേസും ആണ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു കോളം അല്ലെങ്കിൽ റോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു റോ അല്ലെങ്കിൽ കോളം എളുപ്പത്തിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു കീ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ആണ് അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു കോളം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിരിക്കട്ടെ കൺട്രോളും പ്ലസ് കീയും കൂടി ഒന്നിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോളും പ്ലസും കണ്ട അത് ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വന്നു അപ്പോൾ എന്താണോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ റോ ആണെങ്കിൽ റോ എൻ്റെ ആർ കോളം ആണെങ്കിൽ കോളം നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ആർ കോളം ഇപ്പോൾ ഇൻസേർട്ടായി ഇനി എൻ്റെ ആർ റോ ആണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കൺട്രോളും പ്ലസ് കീയും കൂടി ഒന്നിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും എൻ്റെ റോ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ റോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ആവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ റോവിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന റോ ഇന്ന റോവിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അത് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഷിഫ്റ്റും സ്പേസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ പ്ലസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഷിഫ്റ്റും സ്പേസും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് കീ യൂസ് ചെയ്യാണ് കൺട്രോളും പ്ലസ് കീയും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കണ്ട അവിടെ ആ സെലക്ട് ചെയ്തിടത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു റോ ഇൻസേർട്ടായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് നമുക്ക് കോളം അല്ലെങ്കിൽ റോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസിയാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അത് നേരെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ കൺട്രോൾ മൈനസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോളും മൈനസ് കീയും കൂടിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ട ഏതാണോ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് അതൊന്ന് എന്താണ് കേഴ്സർ വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കൺട്രോൾ മൈനസ് കീ കണ്ട ഇവിടെ ഡെലീറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ റോ എടുത്തു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടിക്കുക അത് പോയി വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ എൻ്റെ ആർ കോളമാണ് നമുക്ക് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക കൺട്രോളും മൈനസ് കീയും കൂടി അടിക്കുക കണ്ട എൻ്റെ ആർ കോളം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ എന്താണ് ഇൻസേർട്ടും റിമൂവും ചെയ്യുന്നത് കോളവും റോവും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും പഠിച്ചു അല്ലേ
വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കീ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് കണ്ടില്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസിലൂടെയോ മെസ്സേജിലൂടെയോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്തത് കുറച്ച് ട്രിക്സുകളാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് എക്സൽ ട്രിക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പി ഡി എഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേർഡാണ് അതും നമ്മളിപ്പോൾ എക്സൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബെലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഓൾ നോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്